la diferencia entre el cuento y la novela yo la siento como lectora. O sea, es algo que, en lo que a mí me pasa como lectora. Si alguien me recomienda un nuevo autor, lo primero que hago es buscar a ver si tiene un libro de cuentos. Eh, siento que es mi manera más rápida y efectiva de conocerlo. Uh -huh. eh, me parece que... No sé si sirve la comparación, no sé si diría que el cuento es mejor que la novela, creo que son dos géneros completamente distintos y que y en las que funcionan cosas distintas, pero siento que como lectora cuando un cuento eh, muy muy potente logra darme vuelta casi diría, ¿no? o sea como girar algo en mi pensamiento de una manera irreversible en menos de 10 páginas me alucina, o sea es, es como que me, además del cuento me alucina el dispositivo. O sea, me quedo como pensando cómo puede ser que atravesando 10 páginas, digamos, alguien pueda hacerme esta vuelta emocional, ¿no? O, me, o alguien puede hacerme pensar de una manera tan específica esto nuevo en lo que nunca antes había pensado. Que la novela también hace, pero cuando suceden 10 páginas es eso. Me, me encanta el dispositivo, ¿no? Me encanta esa, cuando, cuando pasa esa profundidad, esa efectividad, esa economía. Ese darte vuelta sin, sin, sin saber cómo pasó en tan poco tiempo. A mí me encanta la etiqueta del terror porque me gusta mucho leer terror y me parece un género muy interesante, uh -huh. por muchas razones. <ríe> eh, no lo siento en mis libros, pero me encanta que, se, que le pongan esa etiqueta. O en todo caso, no es que no lo sientan los libros, eh, eh, lo que siento es que, en todo caso, el terror que generan no está concretamente en el libro. Es algo que sucede más en la cabeza del lector, ¿no? Uh -huh. Es algo que está poniendo el lector. Eh, pero en el, digamos, los libros no hay sangre, no hay muertes concretas, no la hay... Congoja. Claro, está en la congoja, está en la emoción, ¿no? Ahí es donde está el horror. <ríe> y me gusta, decía que me gusta mucho el género porque siento que el horror... Eh, genera un nivel de tensión física eh, que, que hace que, no sé si te pasa a vos como lectora, cuando a mí un libro me pone en ese, en ese estado, lo que hace es que me, me paraliza, pero en un sentido muy abierto. Uno puede estar paralizado y no, no poder pensar, pero es como una, quizá porque estamos sostenidos en algo que en el fondo sabemos que es una ficción. Estamos paralizados de miedo, pero estamos abiertos. O sea, la gran pregunta todo el tiempo es, ¿qué está pasando acá? Dame información, dame información. ¿no? O sea, necesito que me digas qué pasa. Y es como un estado de máxima atención que tengo cuando leo este tipo de situaciones, de entrega absoluta a lo que está pasando, en el que no se puede etiquetar. Justamente hablamos de etiquetas, ¿no? Me parece que todo el tiempo estamos juzgando, eh, prejuzgando y, y no... Yo quiero mis prejuicios, creo que es una de las cosas más lindas que tengo. Pero hay una cosa de, no más linda, pero por ahí más, eh, eh, me cuidan mucho. Pero hay algo en, en la lectura del, del, del horror y en ese momento de tensión y atención absoluta y de parálisis en el que decís, no juzgo, quiero saber. Cuando empezó la, la pandemia me costó escribir. Creo que todos estábamos en ese estado en el que... Leíamos mucho, pero por ejemplo, creo que casi todos mis amigos dejaron de leer ficción. Había una cosa como, la, ¿no? como, la, como tratar de entender de una manera más práctica e inmediata lo que estaba pasando. Y la escritura a mí me costaba un montón. Pero lo que hice, me puse a escribir con Claudia Llosa, eh, la directora de cine con la que yo ya había escrito Distancia de Rescate. Como las dos estábamos en crisis, dijimos, bueno, escribamos juntas, a ver si esto nos pone en marcha. Y nos pusimos a escribir un guión nuevo que ya está terminado y que nos rescató a las dos de ese primer año de pandemia. Distancia de rescate es un diálogo entre dos personas que ocurre en un lugar que no se sabe dónde es. Y el cine es, es materialidad pura. Lo primero que quieres saber es dónde están parados los personajes. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que en, en, el, en la ficción, en la novela, construían espacios muy metafóricos, ¿cómo trasladas eso? A algo real en el cine sin, per sin perder ese reflejo, ¿no? Con lo metafórico, con el lector, con, con bueno, eh, con, con todo lo que, lo que refleja ese libro. La idea de Kentucky surgió realmente de la nada eh, y fue tan insólita que me costó asociarla con una idea literaria. O sea, simplemente estaba en Buenos Aires de visita en un momento en que hace cinco años atrás de pronto los drones eh, llegaron a las ciudades pero todavía no llegaron las reglamentaciones. Hoy en día no puedes subir un dron. Pero en ese momento estaba todo el mundo subiendo drones y, y viendo fotos me, me alucinaba eh, 
esta idea de, de que había gente por ahí que había vivido 15, 20 años en el barrio sin ver qué es lo que había del otro lado de la pared del vecino. Y de pronto subía un vendedor y era, ah, esto había, ¿no? O sea, eso que tenés tan cerca pero no sabes qué hay del otro lado. Y yo pensé, eh, ¿cómo puede ser que exista algo tan complejo como un dron? Porque a ver, es un dispositivo muy complejo y no existe algo tanto más simple como un Kentucky. Porque un Kentucky, o sea, tecnológicamente la tecnología que hay que tener es la de un muñequito y el peor teléfono del 2001. O sea, realmente no, no precisa ninguna tecnología, pero el, el, la, digamos, el, el impulso que puede generar a nivel boyero o ver al otro, espiar al otro, o sea, es tan efectivo, es tan alucinante. Yo compraría un Kentucky inmediatamente. Y pensé, ¿cómo puede ser que no, que no exista esto? ¿no? Me acuerdo que eh, estaba en Buenos Aires yendo a un almuerzo con mi papá. Entonces llegué y le dije, papá. <ríe> y le conté la idea. Y me dice, esto hay que registrarlo inmediatamente. Esto, si no, los chinos van a hacer una fortuna y nosotros nos vamos a quedar siendo un centavo. Yo que tengo un pariente que se pasó cinco años tratando de registrar algo. Hay una idea un poco este, fantasiosa acerca de la simpleza como de, de lo que es eh, registrar algo. Es muy complejo. Dije yo, no tengo tiempo ni ganas de dedicarme a eso. Y entonces mi papá, muy decepcionado, dijo, bueno, escribí una novela. <risa> Así que bueno, escribí la novela. Vivimos en un mundo hiper eh, tecnologizado donde a mí no me sorprende eh, mandarle un mensajito de audio a mi mamá que va a recibir inmediatamente cuando vive a 11.500 kilómetros de acá. No me sorprende. O sea, realmente no, ya no nos sorprende más. Pero cuando esa tecnología aparece entre dos tapas en formato de ficción, es high tech, es science fiction, es como es algo que pasa en el futuro, ¿no? Mm. Y me sorprende, de verdad. Me acuerdo de estar leyendo una vez eh, una, una poesía en una revista norteamericana eh, donde aparecían como recurso mensajes de WhatsApp mm -hmm. y estaba catalogada como poesía high tech. Yo decía, ¿dónde es high tech? O sea, ¿qué es? O sea, es un mensaje de WhatsApp. Y ahí a, a, me parece que hay un ruido que me parecía interesantísimo. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo podemos hablar? No de tecnología, no me interesa, la te realmente no me interesa la tecnología. ¿Cómo podemos hablar de lo que nos pasa con los otros a través de la tecnología, sacándome de encima el problema de la tecnología? No quiero hablar de la tecnología, no quiero decir wifi, no quiero decir whatsapp, quiero hablar de lo que nos pasa con los otros sacándome de encima ese problema. ¿Cómo se hace? Y me acuerdo que estaba como... Y la idea del Kentucky fue como anillo al dedo, digamos. O sea, fue, fue espectacular. Lo solucionó de una manera súper efectiva. Este, hasta tal punto que en un momento, en la mitad de la escritura de la novela, tuve que parar y repensar todo porque me di cuenta que era tan efectiva como dispositivo de ficción que estaba escribiendo, me estaba divirtiendo demasiado. Justamente hablábamos del ruido que hay entre entre lo que nos pasa en la vida cotidiana con la tecnología y cómo la sentimos cuando está dentro de la ficción. Uh -huh. Y me parece que este ruido tiene que ver con esos límites. O sea, me parece que va todo tan rápido que no, no hemos coordinado, no hemos acordado socialmente los límites. Los límites morales, tecnológicos, personales con el otro, legales. O sea, no están, no, no se tiene mucha claridad. Si pudiéramos ver al otro cuando no se sabe visto, podríamos obtener algún tipo de verdad por, el que, por la que estamos muy sedientos, eh, en la que también nos podríamos, no sé, podríamos descubrir también algo nuestro. No sé, hay algo, el boyerismo para mí no es pura curiosidad, para mí hay algo ahí como de tratar de entender ¿no? eh, quién es, qué somos, cómo nos comportamos cuando no, no, cuando no está la mirada del otro. O sea, para mí hay, hay como una pregunta existencial muy grande detrás de esa curiosidad que puedes suponerse superficial. Pensar que no se puede enseñar a escribir es un poco tramposo porque ¿qué tenemos con los escritores que son tan sagrados que no pueden aprender lo que sí pueden aprender los bailarines, los pintores, los... A ver, los bailarines se pasan repitiendo movimientos por años, este, los pianistas interpretando, esto, los, o sea, cualquier arte implica eh, el ejercicio de la copia sobre todo, ¿no? Y también están los que piensan que eh, un mal taller podría influenciar demasiado, de una mala manera, como si no ir al taller sería eh, quedar excluido de las influencias. 
todo es influencia. No hay manera de no estar influidos. Eh, qué bueno si además podés elegir tus influencias. ¿no? O sea, para mí eso es... No hay genios eh, y, hay, y, el, y escribir se, se aprende. Eso no significa que cualquiera pueda convertirse en un gran escritor, por supuesto. ¿no? Me parece que, que lo que hay que tener es algo que igual por ahí se descubre en el proceso, que es una visión muy personal del mundo. Nada más, en realidad es algo bastante simple. No todas somos amigas, no todas nos conocemos, no todas vivimos en la misma ciudad. Pero creo que todas nos leemos, eh, hay mucha admiración mutua. Y ahí, a ver, lo que hay también es la alegría de, de estar en una fiesta en el mejor momento. Porque la verdad es que eh, hace 10 años atrás la literatura escrita por mujeres no tenía este nivel de visibilidad. Eh, creo que todas estamos de acuerdo en que nos molesta mucho esta etiqueta que circula del de el nuevo boom latinoamericano. Y nos molesta porque eh, a mí me parece que no... La idea del boom está de más. O sea, la idea... ¿Cómo puede ser un movimiento marketinero o una moda lo que escribe la otra mitad de este mundo? O sea, es la literatura de la otra mitad, o sea, es solo eso. Y si tiene tanta visibilidad y tiene tanta cabida, casi hasta desbordada, diría. Porque a, a mí me está dando la sensación que ya está, se está publicando más de mujeres que de hombres. Que es circunstancial, es hasta que esto, digamos, se, se ablande y empiece a, otra vez a valer lo bueno, ¿no? Pero eh, yo creo que si pasa eso, si hay esa sobreemoción, no es porque la literatura que, que estén escribiendo las mujeres sea mejor, es solamente porque realmente era una minoría. Y cualquier minoría que llega a, a un canon ya establecido, llega con frescura, llega con nuevas palabras, llega con nuevas ideas. Hace cinco o seis años atrás, eh, lo tengo presente ahora porque vengo de Oslo, y hace cinco o seis años atrás estuve en Oslo y compartí una charla con una escritora, eh, sueca, Ay, ahora no me puedo acordar su nombre, no importa, lo que ella decía es que ella siempre que escribía necesitaba ir a sus maestros y entender cómo ellos habían hecho eso en particular. Entonces estaba, ella estaba escribiendo un texto sobre una mujer que estaba amamantando a su bebé. Entonces dije, yo me acuerdo que esto pasa en Tolstoy, pasa en eh, Dostoyevsky, pasa en... Eso, se lo fue a leer a todos. Y me, ella contaba, decía, no lo podía creer, no pasa. Sí, sí, pasa, pero no pasa. O sea, mecánicamente nadie saca la teta, nadie enchufa la boca en el, en el pezón y nadie, o sea, nadie. No, yo no sé ni cómo explicarlo porque yo no soy madre. Pero digamos, ella lo que estaba alucinada era como, tenemos esta idea de que ese mundo femenino, o sí, se estaba contando, que esté ahí no significa que se esté contando. No se estaba contando, ella estaba tan impresionada porque se los había releído a todos y no estaba pasando. Yo soy de Urlingan, que es, es en la provincia. Ahora la ciudad de Buenos Aires se mordió todo y abrazó todo, pero en ese momento era como vivir en... De hecho, es algo que me parece que aparece mucho en mis libros, ese mix entre el campo y la ciudad. ¿no? Yo me acuerdo en una esquina había una farmacia todo color, con las góndolas y el... Podías pagar con tarjeta y en la otra esquina había un, un potrero con caballo, gallina, o sea, era como esa cosa. Entonces, eh, mi porteño es relativo, ¿no? Es, no es una cosa tan marcada. Pero aún así, después de nueve años de vivir afuera, y sobre todo de vivir en un país donde no se habla español, hace que mis amigos hablan un español que no es el mío. La guatemalteca, los chilenos, el mexicano, las me el, el, sí, o sea, es la chilena. Estamos todos neutralizando lo que sabemos que el otro no va a entender y tomando cosas divinas de los otros españoles que una vez que decís joder, no, no es lo mismo decir pucha. O sea, son dos cosas distintas para dos momentos distintos y ya no las puedes soltar, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, vos fíjate, ¿no? Qué interesante cómo... A veces uno piensa que elige a los libros o que elige determinadas ideas, pero si te pones a, a evaluar estas cosas, decís, mmm, no, me parece que no estoy dominando tanto lo que quiero hacer. Que en Tukis, que es un libro que sucede en 25 ciudades distintas alrededor de todo el mundo y que es global y que habla tanto de las lenguas, porque se habla en francés, en inglés, en alemán, en, eh, apareció en un momento en el que yo me estaba molestando cómo hablaban mis personajes, porque... Eran personajes argentinos que vinieron a Argentina y cuando abrían la boca se mandaban las cosas y decían, ¿esto qué es? ¿No? Y me incomodaba mucho. 
Y entonces termino en una novela donde no era necesario responder eso, porque esa novela necesita de una neutralidad. Bueno, en fin. eh, y claro, ahora en los cuentos que estoy escribiendo eh, empecé a necesitar responderme esa pregunta. Y digamos, mi gran duda era... Yo, o sea, yo sabía que quería hacer el movimiento que fuera más natural posible. Pero ¿cuál es el momento del movimiento natural? O sea, ¿que yo me imponga a mí misma hablar un porteño que, ya yo no, que yo ya no manejo? Eso no es natural. Pero que mis personajes argentinos no hablen porteño tampoco es natural. ¿no? Entonces, es... Y estaba un poco angustiada con esto. ¿no? no sé en qué va a resultar. Lo que sí sé y me interesa es que siento que hoy más que nunca... En, lo, en todo lo que son diálogos, eh, tengo una, como una sobreatención en las palabras y en la manera en la que se habla que antes no tenía. Y por ahí pienso, bueno, por ahí esto no es tan malo. Al final esto es lo que hace un escritor, ¿no? O sea, pensarse hasta último momento cada coma. Una, un amigo que me decía, pero cuando te hacen las entrevistas, eh, sonreís. Y yo digo, no, no sonrío, muestro los dientes. 